alas 9B ang simula ng mga palaro at alas 8.30 pa lang... Frank sa kalagitnaan ng kawayan. Go, Frankie! Muling tili ng kanyang ate. Tila nilalagari na ang lalamunan nito subalit wala pa rin tigil sa pagtili. Dumadaos-dos pababa si Frank ngunit nagpapumilit pa rin itong makaakyat. Kapituko na ito sa kawayan na bahagya ng nagiging magalaw. Lahat ng tao ay nakatingala na rito. Lahat ay nakikihiyaw na rin sa ate niya. Siya naman ay nagmamasid lang. Naku, mukhang madulas talaga. Ani gabi nang bumaba ng halos dalawang talampakan si Frank. Muli itong dumaos-dos, pababa, subalit muling nakataas. Ayaw talaga nitong sumuko hanggang sa makarating ito sa pinakataas at maabot ang isang kulay itim na tila plastik sa ituktok. Nagpalakpakan ang mga tao, bumaba si Frank at nagbaw pa sa lahat. Sinalubong ito ng ate niya. Ikaw na Gabi, baling niya rito. Tatlo kasi ang palusibo at isa pa lang ang naaakyat. Hold this! Iniapot nito sa kanya ang salakot. 
Kinindatan siya nito at pinisil sa ilong bago lumapit sa kawayan. Naghiyawan kagad ang mga tao nang makita ito. Paano naman ay napakalaki nito? Nakagat niya ang hintuturo. Go Gabi! Hiyaw niya. Muli siya nitong hikinindatan bago nagsimulang umakyat sa kawayan. Hirap na hirap ito dahil sa laki ng pangangatawan nito. Nakaabot ito hanggang sa kalahati ng kawayan ngunit dumulas ito pababa. Tulad ni Frank ay nagpumilit pa rin itong makaakyat muli subalit sa kasamang palad ay tuloy-tuloy na itong dumulas pababa. Nakangiti itong nagkibit balikat nang makababa na tila ba sinasabing Wala eh, hindi kaya, pero okay lang Natatawang sinalubong niya ito Wala, daig ka pa naman pala ni Kuya Frank Kantsaw niya rito Ang sabihin mo, mas madulas iyong inaakyat ko Ako ang unang umakyat doon eh Iyong inakyatan ni Kuya na simot na ang sibo nung mga naunang umakyat Iiling-iling na sabi nito Nagkatawanan silang tatlo Ano bang premyo? Tanong niya Saka pa lamang naalalang buksan ni Frank ang itim na plastic bag na kinalalagyan ng premium nito. Sabik nilang hinintay ang sasabihin nito. Nakapagaya nito sa tuno ng mga tagaroon. Bariya. Muli silang nagkatawanan. Okay naman pala rito ano? Ani Gabi. Lumapit sila sa isang mamang may karito na puno ng buko. Bumili si Frank ng apat. Ang galing naman nung pagkuha ng mama, sabi ni Gabi, habang tinitingnan ang buong buo at bilog na bilog na buko sa plastik nito. Sungay ng kalabaw iyon, sabi niya. Really? Akala ko rubber or something. Anyway, ano ba ang iba pang palaro? Hindi ako papayag na si kuya lang ang may premyo. Natawa siya. Habulang biik, kaya mo yun. Hamon niya rito. Ako pa. Mayabang itong sabi. Ano kuya, handa ka na bang maglitsyon de litsi? Baling nito sa kapatid nito. Sabay-sabay nilang tinungo ang isang malaking kwadra. Yari iyon sa kahoy na may mga maliliit na siwang upang hindi makatakas ang biik. Marami na rin taong nakapaligi doon. Nagpalista si Nagabi at Frank. May labing limang kalakihan din ang makakasama ng mga ito sa loob ng kwadrang iyon. Go Frankie! Tili ng ate niya. And Gabi! Pahabol nito. Inanunsyong magsisimula na ang laban. Pinakawalan ang diik sa kwadra. Tumakbo iyon ng tumakbo habang ang mga lalaki ay panay ang habol doon. Hinawakan ng isa ang buntot ng biik, subalit madulas iyon. Maging ang loob ng kwadra ay maputik kaya naman nagkanda dasubsub na ang mga naroon. Kabilang si Gabi at si Frank sa mga sumubsub. Tumayo ulit ang mga ito at patuloy na hinabol ang biik. Come here, piggy! Hiyaw ni Gabi. May dalawang binatilyo na naka-corner sa biik. Sabay na nag-dive ang mga ito ngunit nakatakbong muli ang biik. Nagkaumpugan lang ang mga ito. Here, piggy! Piggy! Tawag ni Gabi sa biik. Gabi, hindi aso yan. Sigaw niya rito. Nakita niyang napakamot ito sa ulo. Panay putik na ang damit nito. Ilang minuto pang naghabulan ang mga ito sa loob ng kwadra. Ang ilang kalalakihan ay tila sumuko na. Nakatayo na lamang sa isang tabi. At nanunood, hindi rin naman biro ang mapangun. Ngod sa putik sa paghahabol lamang sa isang biik. Napalakas ang mora nito. I'm gonna kill you, pig. I swear. Hinila nito ang buntot niyon, subalit muli iyong dumulas. Nakita niyang hinubad na ni Gabi ang suot nitong kamisita. Tumakbo ito patungo sa biik at nag-dive upang makuha iyon. Ginamit nitong pangkuha ang kamisita upang hindi na dumulas ang biik. Nagtagumpay naman ito. 
naghiyawan ang mga tao. Tumihaya ito sa putikan habang tila sanggol na itinaas ang biik habang tinititigan iyon. Good job, Piggy. Tinulungan naman ito ni Frank na makatayo. Well, pinunasa ni Gabby ang pawis nito sa mukha habang tangan sa kabilang kamay ang biik. Pinahirapan ako ng isang ito, anito sa kanya. Nagkakatawanan sila habang naglalakad pa uwi. Si Frank ay gigil na gigil pa rin sa biik. Nasugatan ito sa pisngi dahil sa pagkakasubsub nito sa putikan. Ako mismo ang maglilitsyon dyan, Gabi. No way! Huwag naman natin itong iluto, kawawa naman. Anitong itinaas pa sa iri ang biik na tila isang iyong trophy. Biglang may tunog na nagmula sa malapit ng buntot ng biik. What the? Nalukot ang mukha nito. This pig just farted on my face. Oh, siyem, lazar na yung piggy. Ibinaba nito yun habang pinupunasan nito ang mukha. Hindi pa man nito natatapos ang sinasabi ay may madilaw na bagay ang tumolo mula sa diik patungo sa paa nito. Shit, kuya, tayong dalawa ang maglilitsyon dito. Nagkatawanan na lang sila sa sinabi nito. Nang gabing iyon ay muli silang lumabas gaya ng sabi ni Tita Nili. Mayroong inuman ng lambanog kantes din iyon. Matira ang matibay, ngunit hindi na sumali si Nagabi at Frank. Nagpunta na lang sila sa plaza kung saan may tiyanggi. Bumili sila ng mga pasalubong. Bumili si Ingrid ng ethnic bracelets at nagpasya siyang ibigay iyon kina. Una at Chuchi pagbalik niya sa Maynila. Nang matapos ay nag-ikot-ikot pa sila roon. Pagbalik nila sa bahay ay may naratnan silang ilang matatandang nag-iinuman sa kubo. Mga kabarkada raw ang mga iyon ng tito Juanito nila noong nabubuhay pa ito. Niyaya ng mga ito si Nagabi at Frank na uminom. Nagpaunlak naman ang mga ito. Alam niyang madaling araw pa matatapos ang inumang iyon kaya nagpasya siyang umakyat na sa silid nilang magkapatid at magpahinga na. Nagising si Ingrid ng makaramdam ng uhaw. Sinipat niya ang wall clock alas dos na ng madaling araw. Bumaba siya at kumuha ng inumin sa kusina. Pabalik na sana siya sa itaas nang may narinig siyang nag-uusap sa labas. Nagtatakang sumilip siya sa bintana. Nakita niyang naroon pa si Nagabi at Frank at nag-iinuman pa rin. Wala na ang mga matatanda. Pero bilib ako sa iyo. You did a good job, Gabi. Ani Frank dito. What do you mean? Tanong ni Gabi. Well, madali mong nagawa yung usapan natin, di ba? Look at Ingrid now. I guess papayag na si Sandy. Kapag niyaya ko siyang pakasal, wala na siyang alalahanin. Ingrid's back to the way she was before. At dahil yun sa'yo. Narinig niyang tumawa si Gabby. Nagpatuloy si Frank. Tell me, paano mo ginawa yun? Niligigawan mo nga ba siya? Ano, hindi ka pa ba sinasagot? Alam mo, nakukonsensya na ako eh. Sana naman huwag malaman ni Sandy, magagalit sa akin yun kapag nalaman na pinaligawan ko sa'yo si Ingrid para magbago na. Promise me na to tell her, Gabby. I promise. Anitong itinaas pa ang kanang kamay. Hinawakan ni Ingrid ang kanyang pisngi. Basa na pala yun ng mga luha. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid. Impit siyang umiyak. Hindi niya ma mapaniwalaan ang narinig. Pare siyang nangliliit. Kaya pala ganun si Gabi. Sinulyapan niya ang kanyang ati na mahimbing nang natutulog. She wanted to impress her tight. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi pa ito nag-aasawa dahil sa kanya. Nais nitong makitang maayos siya bago ito lumagay sa tahimik. Pero hindi niya matanggap na parang ipinanglimos pa siya ni Frank ng tulong kay Gabi.
Masakit iyon sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang science experiment nito. Naguguluhan siya hanggang sa makatulugan na niya ang pag-iyak. Ginising si Ingrid ng ate niya kinabukasan. Nakagayak na ito. Tayo na riyan. Manunood pa tayo ng parada sa plaza. Anitong nakangiti. Hindi na ako sasama, ate. Masakit ang ulo ko. Pagdadahilan niya, ayaw muna niyang makita si Gabi. Ayaw rin niyang makita si Frank. Dinama nito ang noo niya. Wala ka namang lagnat. Are you sure na ayaw mong sumama? Hindi na ate, gusto ko munang magpahinga. Napagod yata ako masyado kahapon. Okay, kapag bumoti ang pakiramdam mo, tumuloy ka sa plaza. Tawagan mo na lang ako sa cellphone. Bili nito sa kanya. Tumango lang siya, hinalikan siya nito sa pisngi bago lumabas ng silid. Nakahiga lang siya roon, feeling completely empty. Alam niya na mahal na niya si Gabi pero wala naman siyang aasahan dito tulad din ito ni Gordon na sinungaling. Nagkalapit ang mga loob nila, sinabi niya ang lahat dito, iyon pala ay hindi rin ito mapagkakatiwalaan. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi ito nanliligaw sa kanya. Siguro ni hindi ito physical attracted sa kanya. Kung may pagtingin ito sa kanya, kahit kaunti lang, wala itong anumang ginawa. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman, basta ang alam lamang niya, ayaw muna niya itong makita. Pinuntahan siya roon ng kanyang mama at tiningnan ang lagay niya. Pinainom siya nito ng aspirin at pilit siyang pinakain ng almusal. Nakatulog siya pagkatapos niyon. Bandang tanghali ng magising siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabi. May tangan itong tree na puno ng pagkain. Hello! Nakangiting bati nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Hey! You look sick! Agad itong lumapit sa kanya at dinama ang noo niya. Hindi ka naman mainit. Here, kumain ka muna ng lunch. Medyo marami ng tao sa ibaba kaya ako na ang magdala sa iyo nito. Come on sweetie, masarap ito. Ipinatong nito ang three sa babaw ng kama. Nasaan si na ate? Tanong niya rito. Nasa plaza. Bakit hindi ka sumama? Wala ka naman ni. Eh. Bakit pa ako sumama? Tiningnan niya ito. Nakatngiti ito sa kanya. She look away. Hey, what's wrong? Nag-ala lang tanong nito. Nothing. I can eat by myself. Thanks anyway. Will you leave me alone? Mahinahong sabi niya rito. Saglit itong natigilan. Are you sure? Yes. Muli itong natigilan. Tiningnan muna siya nito bago lumabas ng silid. Pagkatapos niyang kumain ay nag na siya, naligo siya at naghintay na lamang sa silid. Alas 5 nang sabay silang bumaba ng ati Sandy niya. Ikinarga ni Gabi ang bag niya sa pick-up nito at nagpaalam na sila kay Tita Nili. Sa sasakyan ay tahimik lang siya. Binibiro siya ni Gabi ngunit nananatili siyang walang imik. Hindi niya malaman ang iisipin. Sumandal siya sa backrest at nagkunuwang tulog upang hindi na siya nito kausapin. Naramdaman niya ang paghinto ng sasakyan kaya naman nagmulat siya ng mga mata. Bumuntong hininga ito. Alam kong hindi katulog, Ingrid. Napatingin siya rito. What's wrong? Tanong nito. Wala. Malapit na tayo sa inyo. I just stop because I want to know kung ano ang problema. Tinitigan niya ito. Why did you do it, Gabi? Tanong niya nito pagguan. Do what? Why didn't you tell me? Tell you what? Na inutusan ka ng kuya mo na baguhin ako. Na ibalik ako sa dati. 
Why didn't you tell me? Hindi naman ako magagalit kung sinabi mo. You didn't have to lie. Bumuntong hininga na naman ito. How did you find out? She was expecting na iba ang sasabihin nito. Maybe she was somehow hoping na mag-apologize ito and then tell her what she wanted to hear. Hindi na importante pa. I want to go home. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana. Ilang sandali ang lumipas bago nito muling pinaandar ang sasakyan. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Bago siya bumaba ay hinawakan nito ang kamay niya. Ingrid, I'm so sorry. Binawi niya ang kamay niya at inilapit ang hintuturo sa mga labi nito. Shh, I understand. Thank you. Aniya sa kasiya bumaba ng sasakyan. Mga kalavli, hintayin ang susunod na kabanata sa kwintong ito na magpapapintig ng inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para manotify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shout out, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlog7 at gmail.com o di kaya sa aking FB lovely ko. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong ati lovely. God bless and more power.